হাসতে হাসতে ভরিয়ে দিও পকেট গড়ের মাঠ জীবন যেমন বাঁচা তেমন কষ্ট উল্লাট এতল্লাটে আসবে যারা লেন্সে যাদের ধরবে হরেক জগৎ অনেক জীবন স্মৃতির দরজা খুলবে দরজা খুলে প্যান্ডোরাদের কষ্ট এবং কান্না জীবন যা দিয়েই থাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না কেমনটা হয় বাঁচার মানে জীবন কোন পথে যায় থেকে সোজা সাপটা গল্প হবে এই তারকার থেকে তারকার থেকে তোমাকে স্বাগত তুমি রসগোল্লা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আবার পরিচালনার কাজেও সমান দক্ষ অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস আর অ্যাজ আ ডিরেক্টর নিজেকে কীভাবে দেখতে চাও কোনটাই বেশি স্বচ্ছন্দ দুটোতেই ইকুয়ালি কারণ অভিনয়টা দিয়ে শুরু অ্যান্ড ডিরেকশনের আইডিয়াটা ওইভাবে আসেনি যে ডিরেকশন করব ছোটো থেকে গল্প বলতে খুব ভালো লাগতো এবং সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে খুব ভালো লাগতো তো সেখান থেকে বড়োভাবে বুঝতে পেরেছি যে ওটাকে যদি একটা শেপ দিতে হয় তাহলে নির্দেশনাটাই একটা বে তো সেখান থেকে ডিরেকশানটাই বল করে অ্যান্ড সো বোথ আর ইকুয়াল মানে আমি দুটোই করতে চাই পাশাপাশি রসগোল্লা সিনেমার পর সেভাবে অবন্তিকাকে আর দেখা যায়নি বড় পর্দায় কেন কারণ তার পরপরই আমার টুয়েলভ ছিল সেই সময়টায় বেশ কিছু কাজ ক্যান্সেল করতে হচ্ছে কারণ আমি জানতাম না যে টুয়েলভের পরীক্ষা বাড়ি বসে কেটে যাবে কারণ কোভিড তো কোভিডের সময়টার জন্য একটু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কাজ পোস্টপোনডেড সেগুলো এখনও সেগুলোর আর কোনো খোঁজ নেই কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তো হ্যাঁ বাট বড় পর্দায় সামনে কথা চলছে এই সময় ওয়েব সিরিজের বেশ ভালো রমরমা কিন্তু তোমাকে এখনও ওয়েব সিরিজের দেখা যায়নি তো নতুন কোনো কাজ তুমি বা তুমি ওয়েব সিরিজ করতে আদৌ ইন্টারেস্টেড কি না বা তোমার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তুমি কি ওয়েব সিরিজ পরিচালনা করছো বা করতে চাও এই সম্পর্কে যদি কিছু বলো অবশ্যই ইন্টারেস্টেড ওয়েব সিরিজ একটা নতুন মাধ্যম যেটা খুবই মানে নতুন নতুন এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এসছে তার কারণ কোভিডটা একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর তো একটা নতুন দিক পরিচালনার সময় কি তোমার পছন্দের স্ক্রিপ্ট পাচ্ছ না বা যখন অভিনয় করতে চাও অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস তোমার মনে হচ্ছে যে স্ক্রিপ্টটা ঠিক এরকম না হলে আমি লিখলে বেটার হতো তাই কি নিজের কাজ করতে আসা আমার মনে হয় প্রত্যেকের একটা আদর্শ আছে এবং প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে নিজস্ব গল্প বলার ধরন আছে অ্যান্ড সব কটা ইউনিক হয় একটার সাথে একটা কম্প্যারিজন করা যায় না তো যেরকম আমার সরঞ্জিত দার লেখা ভালো লাগে তার মানে আমার শায়ক আমার লেখা ভালো লাগে না তা নয় আমি শায়ক দার গল্প প্রচণ্ড ভালোবাসি মিডনাইট হর স্টেশনে আমি এখন কাজও করছি আমি ভয়েস দিচ্ছি শারদার লেখা আমি পাগলের মতো করি দ্যাট ডাজেন মিনস আমি সরঞ্জিত দার লেখা ভালোবাসি না সো ইটস নট লাইক দ্যাট প্রচুর রাইটার্সদের লেখা ভালো লাগে যে স্ক্রিপ্টগুলো আসে যেগুলোতে ফাইনালি ডিসাইড করি যে কাজ করবো সেগুলো ব্রিলিয়েন্ট লাগে বলেই হ্যাঁটা বলছি গল্পের খাতিরে যে গল্পটা ইনিশিয়ালি তো গল্পটাই আসে অভিনেত্রীর কাছে তো সেটার উপরেই ডিপেন্ড করে ডিসিশানটা নিতে হয় তো প্রচণ্ড ব্রিলিয়েন্ট গল্প আসছে কিন্তু আমার যেটা ডিরেকশনে নিজের স্ক্রিপ্ট থেকে করা আপাতত অবধি সেটা হচ্ছে আমি আমার গল্পটা আমার আদর্শটা আমার ওয়ে অফ দেখার ধ্যান ধারণাটা সেটা তো আমি যেভাবে দেখতে চাইবো সেটা আমার থেকে বেস্ট আমার দেখাটা তো কেউ আমার হয়ে লিখে দিতে পারবে না তো যেহেতু আমি আমার আউটলুকটাকে সিনেমা হিসেবে শেপ আউট করতে চাইছি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় নিজে লেখাটা বেস্ট অপশান বিকজ আমি যেটা বুঝতে পারছি বা আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটার ভিজুয়ালটা সব থেকে আগে আমার কাছে আছে হ্যাঁ অবশ্যই রসগোল্লা সিনেমায় যখন তুমি অভিনয় করছো তো আমার কি কখনো মনে হয়েছে যেহেতু তুমি ছোটোবেলা থেকেই চাইছো গল্প বলতে গল্প বলার একটা নিজস্ব টেকনিক তোমার কাছে তৈরি হচ্ছে পাভেল যখন পরিচালনা করছো তোমার কি মনে হয়েছে কখনো এই পরিচালনাটা যদি আমি করতাম 
তাহলে গল্পটা অনেক বেশি ভালো করে বলা হতো বা ভালো বলাটা ভূত যে টেকনিকটা অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারতো রসগোল্লা ইজ আ ব্রিলিয়ান স্ক্রিপ্ট সরঞ্জিৎ দার লেখা এবং সরঞ্জিৎ দার গল্পটাকে নির্মাণ করেছে আর প্রথমতই গল্পটা গল্প নয় একটা ঘটনা হ্যাঁ একটা ঘটনা সত্যিতে এক্সিস্ট করেছে বায়োপিক ইটস আ ফিকশনাল বায়োপিক তো এবারে কল্পনা এবং বাস্তবকে মিলিয়ে একটা গল্প গঠন হয়েছে এবং সেই গল্পটা এতটাই সুন্দর লিখেছেন সরঞ্জিৎ দা যে সেটা আজকে প্রত্যেকে জানে যে সেই গল্পটা মানুষের মনটা কত ছুঁয়ে ছুঁয়েছে একশোর উপরে হাউসফুল ছিল আমাদের তো হ্যাঁ এরপরে তো আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইট ওয়াজ এ বিগ হেড অ্যান্ড মানুষজন ভালোবেসেছে ইকুয়ালি আমারও একটা প্রচণ্ড প্রিয় কাজ হ্যাঁ দ্যাটস ইট কিন্তু তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে আমিও না আমার একটা কথা মনে হয় যে একটা সিনেমা আমরা যখন দেখি বা একটা ওয়েব সিরিজ বা একটা সিরিয়াল বা এটা আমি এনি একটা থিয়েটার তো ওটা সেই মুহূর্তে যেটা ঘটছে সেটা একটা ম্যাজিক না সেটা পাস্টে কখনো হয়েছে না সেটা ফিউচারে হবে ইটা সেটা থেকে বাজা হবে ইটা সেটা থেকে ভালো হবে বাট ওই যে পার্টিকুলার ম্যাজিকটা সেটা একটা ডিফারেন্ট অ্যান্ড ওটাকে মানে যেটা হয়েছে সেটা কি রাখা হচ্ছে আমার মনে হয় সেটার উপর থেকে কারোরই কিছু মানে খাটে না দ্যাটস আ ম্যাজিক আলটিমেট ম্যাজিক তুমি তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে যে বললে যে ম্যাজিক তুমি এরকম কি ম্যাজিক করতে চাইছো আমার মনে হয় যে যখন আমি ডিরেক্ট করি আমার স্ক্রিপ্টগুলোকে যেরকম জেরেক এন্টারটেনমেন্ট থেকে একটা মানে জেরেক প্রডিউস করলো এনআডি তো একটা শর্ট ফিল্ম ওটার নাম বোনো লতা সেন ওটার এডিট চলছে এখন তো ওটা একটা বাবা আর ছেলের সম্পর্কে টানা পড়ে নেয় গল্প তো আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ব্যাপারটাকে সিম্পল রাখার একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির গল্প তাদের যেরকম সম্পর্ক হয় এবং সেই ভালোবাসা জায়গাটা থেকে তো আমার মনে হয় যে যখন সিনেমাটা দেখবে মানুষজনের যে ভালোবাসাটা আমি পাবো বলেই মনে হচ্ছে এখন অবধি এডিটার দেখে যতটা দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা বাকি টিম মেম্বার্সদের ভালো লাগছে টিম মেম্বার্সরাই তো ইনিশিয়াল প্রথম দর্শক হয় কারণ তারাই প্রথমে দেখতে পায় ব্যাপারটা তো আমার মনে হয় এই যে ভালোবাসার ম্যাজিকটা আমি কোথাও সেটা খুঁজছি উইথ অবভিয়াসলি ওয়ার্ক যেরকম ক্ষীরদমণি নবীনচন্দ্র দাসের ওই কেমিস্ট্রিটা হ্যাভ ওয়ার্ক আমার মনে হয় ভালোবাসা থেকে বড় ম্যাজিক কিছু নেই অ্যান্ড যদি আমার প্রতিটা সম্পর্কে ভালোবাসাগুলোকে আরও এক্সপ্লোর করতে পারি আমার মনে হয় ম্যাজিক হ্যাপেন্স দেয় তাহলে তোমার কাজে দর্শক সম্পর্কের ইকুয়েশন বা সম্পর্কের যে ভালোবাসা বা ম্যাজিক সেটা খুঁজে পাবে এটা বলতে চাইছো আমার মূলত সেরকমই গল্প লিখতে আমার ভালো লাগে যেটা মানুষ খুব কানেক্ট করতে পারবে অ্যান্ড যেটা কোথাও গিয়ে মনটা ভালো করে দেয় বেশ দর্শকদের ভালোবাসা খুব কম বয়স থেকে পাচ্ছ আরও পাবে কম্পিটিশন কীরকম কিন্তু রোজই আমরা ধরো নতুন মুখ সিরিয়াল সিনেমা ওয়েব সিরিজ থেকে দেখছি নতুন মুখ উঠে আসছে নতুন অভিনেত্রীরা উঠে আসছে কম্পিটিশন কীরকম আমার মনে হয় না ইটস আ কম্পিটিশন আমার মনে হচ্ছে ভেরি পজিটিভ সাইড যে প্রচুর নতুন অভিনেত্রী অভিনেতারা তারা কাজ পাচ্ছেন তারা এগিয়ে যাচ্ছে না ইটস আ গুড থিং বিকজ একটা জেনারেশন আছে যারা ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টার্স ব্রিলিয়েন্ট ডিরেক্টার্স অ্যান্ড সব কিছু মিউজিশিয়ান্স বাট নতুন জেনারেশন থেকেও তো লোক চাই টু কিপ দ্য চেন কন্টিনিউ তো আমার মনে এটা কম্পিটিশান এটা একটা অত্যন্ত বড় পজিটিভ সাইড আমার কাছে আচ্ছা বাংলা সিনেমায় অভিনয় করছো পরিচালনা করছো ওয়ার্ল্ড সিনেমা বা ইন্ডিয়ান সিনেমাকে কিভাবে দেখছো মানে তুমি সেখানে কিভাবে নিজেকে ইনক্লুড করতে চাইছো বা আদৌ ভাবছো কি আমি ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখি আমি নানা রকম দেশের সিনেমা দেখি অন্য ভাষা সিনেমা দেখি মূলত নেটফ্লিক্সেই দেখা হয় ওয়েদার সব টাইটেলস পড়ে পড়ে ওইভাবে তো আমার যেটা মনে হয় যে ওইভাবে তো আর আলাদা করে কিছু এফার্ট দেওয়া যায় না যে আমি একটা ওয়ার্ল্ড সিনেমা এবার গিয়ে ধারা ওই জিনিসটা তো ওইভাবে ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ করলাম বা শিফট করলাম আমি এখান থেকে যেতে চাই নিজেরা যে কাজটা করছে সেটাকে মন দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করে তো কমিউনিটিটা এমনি পুরো সিনেমা পুরো আর্ট কমিউনিটিটা এমনি এনরিচ হবে পুরোটা তখন একসাথেই ওরকম তো হয় না যে বাকিটা একটা ওয়ার্ল্ড সিনেমা ইন্ডিয়ান সিনেমা বা বাংলা সিনেমা সেটার বাইরে তাকে এখনও প্রিপেয়ার হতে হবে ওখানে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য নয় বা আজকে জার্মানিতে হয়তো কেউ সিনেমা বানাচ্ছে তাকে হয়তো প্রিপেয়ার হতে নয় উই আর অলরেডি আ পার্ট টুগেদার মডেলিং থেকে অভিনয়ে আসা 
জার্নিটা কিরকম ছিল আমি যখন মডেলিং করি তখন আমার বয়স সাড়ে তিন তো কখন যে মডেল থেকে অভিনেত্রী হয়ে গেছি সেটা তখন আমার বোঝার বয়স ছিল না তখন যেটা হচ্ছে আমার বাড়িটা যেহেতু প্রপার কলকাতাতেও নয় মফত চলে নিউ ব্যারাকপুরে তো ওখানে ওই সময়টায় এই ফিল্ড থেকে এই প্রফেশন থেকে কোনো মানুষ ছিল না তো ইট ওয়াজ হার্ড যে মানে প্রথম পদক্ষেপটা কি হয় গিয়ে ছবি দিতে হয় নাকি অডিশনটা কোথায় হয় নাকি ছবি তুলতেই হয় না অডিশনে গেলে ছবি তোলে এগুলোর কোনো আইডিয়া বেসিক আইডিয়া আমাদের কাছে ছিল না তো মডেলিংটা আমার কাছে নিজে থেকে অ্যাজ আ ফার্স্ট স্টেপ এসেছিল আমি যেখানে পোর্টফোলিও বানাতে যাই দেবাশিস মিত্র তিনি তখন উনিশ কুড়ি কপা পিকচার তুলতে তো উনি বলেন যে পোর্টফোলিও করা হবে তুই আগে কাজ করা শুরু কর সো ইট কেম টু মি নট দ্যাট যে আমি চুজ করেছি মডেলিং তো তারপরে লং টাইম আমি মডেলিং করেছি টিভি সিরিজের কাজ করেছি তারপরে ধীরে ধীরে আর অডিশনস দিয়েছি দেন সিরিয়াল হ্যাপেন দেন টেলিফিল্ম হ্যাপেন আমরা জাস্ট অডিশনস দিয়ে গেছি অ্যান্ড তারপরে যেটা যেটা সিলেক্ট হয়েছে ওইভাবে জানিটা আমার কাছে অত অপশান ছিল না যে আমি চুজ করবো যে আমি সিনেমাটাই করবো বা আমি মডেলিংটাই করবো আই ডেন গেট দ্যাট অপশান তো যেটা যেটা যখন এসছে সেটার মধ্যে থেকে যতটা করা সম্ভব হয়েছে ততটা করেছি বাংলাদেশেও কিছু কিছু কাজ তুমি করেছো মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে এপার বাংলাতেও কাজ করেছো তো এই যে দুই বাংলার কি কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্থক্য তোমার চোখে পড়েছে বা মনে হয়েছে যে এটা না হলে ভালো হতো বা ওর ওই ইন্ডাস্ট্রির এটা বেটার পার্ট এটা যদি আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারতাম এরকম কিছু আমি যখন করেছি তখন এগুলো বোঝার বয়স আমার নয় আমি ইয়াং এগুলো বোঝার জন্য তো আর এখন কি বাংলাদেশে গিয়েও কাজ করিনি কলকাতাতেই শ্যুট হয়েছে আচ্ছা এখান থেকে প্রোডাকশন প্রিপেয়ার করে ওখানে পাঠানো হয়েছে তো আমি বাংলাদেশে গিয়ে আজ কাজ করিনি তো আমার ধান ধারণাটা নেই কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা আছে যেহেতু আমি বেসিক্যালি বাঙাল তো আর বাংলাদেশ থেকে যেটা একটা আমার মনে আদপ্ট করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ওদের ওখানে নাটকের কাজগুলো যে টেলিভিশন নাটকের কাজগুলো ওগুলো ভীষণ পপুলার অ্যান্ড ভীষণ সুন্দর কাজ হয় ওখানে ব্রিলিয়েন্ট অভিনেতা অভিনেত্রীরা কাজ করেন খুব সুন্দর তো আমার মনে হয় ওই সেক্টরটা আমরা কেন শুরু করছি না মানে ওটা বেসিক্যালি যেটা হয় ফিল্ম বাট ওটা ওরা টিভি চ্যানেলসে রিলিজ করে অ্যান্ড ওটার টাইম লেন্সটা আরও ছোট হয় বলা যেতে পারে ইটস এ কম্প্যাক্ট ফিল্ম তো এই ফর্ম্যাটটা আমরা নতুন চেষ্টা করতে পারি এইটা আমার মনে হয় একটা প্রচণ্ড সুন্দর জিনিস যেটা আমরা আরেকটা দেশ থেকে নিজের করে নিতে পারি এবং দেওয়া নেওয়ার উপরেই তো সমস্তটা দাঁড়িয়ে আছে আমরা কিছু শিখি তারা কিছু শেখে এইভাবেই চলছে তো আমার মনে হয় এইটা শিক্ষণীয় প্রচণ্ড বাংলাদেশের তুমি তো নতুন কাজ করতে চাইছ তো তুমি কি এইটা এই কাজটা করতে চাইছ বা এই কাজে কথা তো চলছেই चार्टार्जी नंदिकारे क्या তো আমি ছোট থেকেই ওই জিনিসটা শুনে শুনে বড় হয়েছি তো যার কাছ থেকে সবটা শেখা যে মানুষটার কাছ থেকে তার আদর্শগুলো নিয়ে তো হ্যাঁ অবশ্যই নাটক করার ইচ্ছে আছে বাট এখন নাটকের যে অবস্থা কোভিডের পরে মূলত একটা প্রচণ্ড ডাউনফল শুধু নাটক কেন ইচ ইন্ডাস্ট্রি একটা ডাউনফলের মধ্যে রয়েছে এখন যেটার জন্য ওয়েট করছি একটু রাইট টাইম একটু সবটা ঠিকঠাক হলে বিকজ আমি একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি তো আমাকে এটা করে তো চলতে হবে এবারে আমি এটা একবার একটা শো বানিয়ে করলাম ওই শোটা থেকে যদি আমি রেভিনিউ না জেনারেট করতে পারি আমি আমার নাটকটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব কি করে আমার তো নিজের পেমেন্ট ছাড়ো আর অ্যাক্ট্রেস পেমেন্ট আমি ছেড়ে দিলাম কিন্তু প্রোডাকশান কস্ট হল ভাড়া আর্টের জিনিসপত্র কেনা সেটা তো লাগবে আমি তাকে আপেলকে গিয়ে বলতে পারবো না ভাই তুই পাঁচ টাকা কমে যা তো সেটা লাগবে তো একটা শো করে থেমে যাওয়া থেকে আমার মনে হয় একটু সব ঠিকঠাক হলে পরিচালক অবন্তিকা যখন তার সিনেমার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী খোঁজে কিসের উপর গুরুত্ব দেয় বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে তুমি কি খোঁজো যে তোমার গল্পটা নির্মাণের জন্য গল্প নির্মাণের জন্য যেটা সবার আগে খুঁজি সেটা হচ্ছে ভালো অভিনেতা ভালো ইন দ্য সেন্স আমি যেটা বলতে চাইছি যে ভালো বেশে কাজটা করবে অন দ্য ফার্স্ট প্লেস এটা একটা তারপরে দেখি যে চরিত্রটা কি ডিমান্ড করছে চরিত্রের আউটলুকটা কীরকম একটা তো মাথায় আসে ধরো একজন যিনি মাছ বিক্রি করেন আমার ভয় পেয়ে না বলে একটা ফিচার যেটা আমি ডিমেন্ট করলাম ওটাও অনপ্রসেসিং 
পোস্ট প্রোডাকশন চলছে তো সেটাতে অনেকগুলো চরিত্র ছিল এবং সেটাতে এরকম একজন চরিত্র ছিল যিনি মাছ বিক্রি করেন তো আমাকে তখন ভাবতে হচ্ছে যে আমি যাদেরকে রাস্তায় দেখি যারা এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে কীরকম আমি দেখি তো রিয়েলিটি থেকে রেফারেন্স নিই তো সেটার সঙ্গে কীভাবে ম্যাচ করছে তো চরিত্রগুলো কীভাবে ম্যাচ করছে এইটা দু নম্বর আর থার্ড ইজ পাঞ্চ ফাইভ আমার মানে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ সকাল সাতটায় সাপোজ কল পুরো ইউনিট কল এবারে ইটস আ টিম ওয়ার্ক ইটস অলওয়েজ আ টিম ওয়ার্ক আমি একা বা আমার ডিওপি একা বা আমার মেকআপ আর্টিস্ট একা বা আমার অ্যাক্টার্সরা একা কেউই এটাকে শেষ করতে পারবে না বা আমি একা কেউই শেষ করতে পারবো না অল টুগেদার টিমটা এক জায়গায় না হলে এবারে যেটা ধরো আমি সাতটা থেকে ক্যালকুলেট করে রেখেছি ইনিশিয়ালি যখন ডিরেকশন শুরু করছি বাজেট কম এমনিতেই কোভিডের পর প্রাইস হাইকের কারণে প্রচণ্ড বাজেট নিয়ে একটা টার্ম মডেল চলছে তো সেখানে ধরো আমি একদিনের শিডিউল করেছি কেউ একটা পাঁচ ঘন্টা লেটে চলে এলো এবার তখন আমি ম্যানেজ করব কী করে আমার ক্যামেরাটার তো একটা শিফট আছে ওটা তো আট ঘন্টার পর থাকবে না আমার কাছে আমি কী দিয়ে তখন শুটটা করব সো হ্যাঁ পাঞ্চুয়ালিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে নায়িকা হিসেবে তুমি তো নায়িকা হিসেবেই দেখতে চাও নিজেকে তো কি মনে হয় যে কিভাবে নিজেকে মেনটেন করছো বা কি কি করতে হবে প্রথমত আমি নায়িকা হিসেবে দেখা অভিনয় অভিনেত্রী আচ্ছা ইটস নট লাইক যে আমি শুধু লিড ছাড়া কাজ করছি না আমি অবভিয়াসলি করছি আমি যে কোনো ইম্পর্টেন্ট চরিত্র যে কোনো চরিত্র যেটার কিছু বলার আছে দর্শকের কাছে যেখানে কিছু কাজ করার জায়গা আছে আমি অলওয়েজ রেডি টু ডু দ্যাট আমি রিসেন্টলি একটা কাজ করলাম সেদিন কুয়াশা ছিল সেখানে আমি একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স করলাম সো হ্যাঁ আমি করছি অ্যান্ড আই লাভ ডুইং দ্যাট তো অভিনেত্রী হিসেবে প্রিপারেশন যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে নিজের পারফরমেন্সের উপর কাজ করা ইচ ডে নিজেকে আরও বেটার করা নিজের অভিনয়ের প্র্যাকটিস নিজের ভাবনার প্র্যাকটিস নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী করে একটা চরিত্রের প্রতি জাস্টিস করা যায় সেগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস মূলত এটাই আমার মনে হয় যে নিজের কাজটা নিয়ে ফোকাসড কতদূর কতক্ষণ আমি থাকতে পারবো সেটাকে প্র্যাকটিস করো তুমি যখন কোনো চরিত্রে অভিনয় করো ধরো তোমার সাইমেন্টেনসলি দুটো কাজ চলছে কিভাবে শিফট করো মানে একটি চরিত্রের থেকে আরেকটা চরিত্রে ধরো তোমার সকালবেলা একটা শুটিং আবার বিকালবেলা বা বলা ভালো পরের দিন আরেকটা শুটিং তো একটা চরিত্রে তো শিফট হয় এই জার্নিটা কীভাবে শিফট করো নিজেকে প্রথমত স্ক্রিপ্টস তো আগে পেয়ে যাই তো যখন আমি ডিরেক্টও করি যে যতগুলো চরিত্র লেখা হলো একটা গল্পে বা যতগুলো চরিত্র আমি অভিনয় করছি সেটা কিছু কিছু পার্ট আমার মধ্যে আছে বলেই আমি ওটাকে জাস্টিফাই করতে পারছি বা আমি যেটা করছি সেটা যিনি ডিরেক্টর আছেন তার মনে হচ্ছে সেটা জাস্টিফাই তো প্রথমে আমি যেটা করি স্ক্রিপ্টটা যখনই পাই আমি আগে ক্যারেক্টার স্টিক্সগুলোকে মার্ক আউট করি যে এই চরিত্রটা কোন জিওগ্রাফি থেকে বিলং করে কোন এলাকার মানুষ কি তার জীবিকা তার সোশ্যাল স্টেট কি সোসাইটিতে তার কি পজিশন লোকজন তাকে কিভাবে দেখে এবং সে নিজেকে কিভাবে দেখে এই পয়েন্টগুলোকে সব পয়েন্ট আউট করি করে তারপরে চরিত্রটা বিল্ড আপ করি যে তাহলে এই ব্যাপার থাকলে চরিত্রটার ম্যানারিজম কি হতে পারে চরিত্রটার আরও সে কিভাবে কাঁদে সে কিভাবে হাসে সে রেগে গেলে কি রিয়াক্ট করে সবার ডিফারেন্ট হয় তো সেগুলো ডিসাইড করা এবং সেটাকে মাথায় রাখা তো দুটো চরিত্র যদি এরকম হয় যে একজন হয়তো একটা বীরভূমের মেয়ে তখন আমি ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সেখানকার মানুষেরা অনেক বেশি সিম্পল আমাদের শহরের মানুষ থেকে আমি পুরুলিয়াতে গিয়ে ছোয়ের ওয়ার্কশপ করে এলাম রিসেন্টলি তো ওই সিম্পলি সিটিটাকে ধরার চেষ্টা করি এবার অন্যদিকে আরেকটা গল্প চলছে যেখানে হয়তো একজন শহরের কর্পোরেটে কাজ করার একজন মেয়ে তার ম্যানারিজমটা একদম ডিফারেন্ট হবে তো সেটাকে মাথায় রাখি যে তারা হয়তো অনেকটা বেশি কমপ্লেক্সিটিতে তাদের পড়তে হয় তারা অনেক বেশি কমপ্লেক্সিটি এরিয়াতে এক্সিস্ট করে অনেক কিছু মাথায় রেখে চলতে হয় তো সেগুলোকে প্রোটিন করে সেই ক্যারেক্টারটা বিল্ড আপ করে বা দুটো ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার যখন যেটা করি সেটার ফেসগুলো মাথায় নিয়ে করতে হয় এই মুহূর্তে পছন্দের কাজ তুমি করতে চাইছো এমন কোনো ব্যক্তিত্ব যে যার সাথে তুমি কাজ করতে চাইছো বা এমন কোনো স্ক্রিপ্ট তোমার পছন্দ হয়ে আছে তুমি যেহেতু তুমি নিজে পরিচালক তো তুমি পরিচালনা করতে চাইছো অন্য কারোর সাথে কোলাবরেশনে বা অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করাতে চাইছো মানে তুমি একটা পছন্দের কাজ বলো যেটা তুমি করতে চাইছো অ্যাজ এ ডিরেক্টর এবং সেখানে তুমি যদি অভিনয় করতে চাও নিজে ওকে অ্যাজ এ ডিরেক্টর হলে লাইক অ্যান্ড সেইজ আমার ঋত্বিক দাস সঙ্গে কাজ করার ভীষণ ইচ্ছে অ্যাজ আ অভিনেত্রী অ্যাজ আ ডিরেক্টর অ্যাজ এনিথিং আমি ঋত্বিক দাস সঙ্গে কাজ করতে চাই আচ্ছা আর তুমি নিজেকেও অভিনেত্রী মানে তুমি নিজে পরিচালনা করছো আবার তুমি নিজে অভিনয় করছো এরকম কোনো কাজ ভেবেছো 
অলরেডি করা হয়েছে ভয় পেওনাতে আমি নিজে ডিরেক্ট করেছি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি এবার সেটার কারণ এটা নয় যে মানে হ্যাঁ আমি দুটোই করবো আমি এক্সপোর্ট ইন অল এরকম কিছু ব্যাপার নয় ব্যাপার যেটা ওটা একদমই ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কাজ এবং বাজেট শর্টেজ ছিল তো আমরা চেষ্টা করছি যতটা নিজেদের মধ্যে করে ব্যাপারটা শেষ করা যায় বিকজ এনাফ রিসোর্সেস ছিল না আমাদের কাছে আর যদি এই প্রবলেমটা না থাকতো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হয়তো কাজটা আর মনে হয় ভয় পেও না অন্যভাবে হতো না তার কারণ দ্য অ্যাক্টার্স যারাই কাজ করেছে আমি করেছি অ্যান্ড পিকু চরিত্রটা আমার নিজেরও খুব একটা পছন্দের চরিত্র সেটার একটা লোক তো অবশ্যই সবসময়ই থাকে তো এছাড়াও যারা কাজ করেছে আমার মনে হয় যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমাকে যদি চেনা মুভ বা যারা অলরেডি প্রতিষ্ঠিত এরকম কাউকেও নিতে হতো সেটা ইজ আ ডিফারেন্ট জার্নি বাট এইটা যে একটা নতুন ফ্লক অফ টিম সেটা কাজ করাটাও একটা অন্য জার্নি তো এটা একটা অন্য জার্নি আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি বনলতা সেনে সঞ্জীব সরকার কাজ করলেন সঞ্জীব দা সঞ্জীব দা একজন অনেক সিনিয়র অভিনেতা হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টার মানে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না তাকে নিয়ে কাজ করা তাকে ডিরেক্ট করতে পারার সুযোগ অ্যান্ড সমস্ত কিছু সেটা একটা কমপ্লিট আলাদা জার্নি আর মনে হয় সবগুলো বিউটি আলাদা অ্যান্ড ভয় পেও না ইজ ভয় পেও না এবং ওটো চেঞ্জ এনিথিং অভিনয় করতে পারো অথবা পরিচালনা করতে পারো কম্বিনেশন বলো যেখানে পরিচালক স্ক্রিপ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী পুরোটাই তোমার ভীষণ পছন্দের এরকম একটা একটাই মানে স্ক্রিপ্ট কি যেটা অলরেডি কোথাও আমরা দেখে নিই অবশ্যই অবশ্যই তোমার পছন্দের কোনো সিনেমা একটা কম্বিনেশন বলো ডিজনি যদি যারা দেখেছেন বা দেখেন তো আমি কোকো বানাতে চাইবো অ্যান্ড কোকোতে যে থাম্বির রোলটা যেটা যে পুরো ব্যাপারটা সলভ করেন শি ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট যাদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে অলরেডি অভিনেতা রাজ মামা সঞ্জীব দা পছন্দের নায়ক পছন্দের নায়ক ঋত্বিক দা অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অবন্তিকা আমাদের আজকের আড্ডা এখানেই শেষ করছি তোমাকে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তাহলে এখানেই শেষ করছি আজকের মতো তারকাঠে আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে নতুন তারকাদের সাথে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন গ্লোবাল বেঙ্গল মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেল নমস্কার নমস্কার আমি অবন্তিকা আমি রয়েছি গ্লোবাল বেঙ্গলের ইউটিউব চ্যানেলের যে সেগমেন্টটার জন্যে আমি এসছি সেটা হচ্ছে তারকা শেষ এটা একটা প্রচণ্ড আড্ডা সুলভ একটা গল্প করে হুল্লোর করে করার মতো একটা সেগমেন্ট আমার এসে ভীষণ ভালো লাগলো অ্যান্ড এই চ্যানেলে প্রচুর নতুন নতুন কাজ হচ্ছে ডান্স ভিডিও আর অরিজিনাল মিউজিক্সেরও কাজ হচ্ছে তো আমি চাইবো আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড দেখুন অ্যান্ড সাপোর্ট করুন আর ভালো লাগলে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন যে সুন্দর ক্যাফেটাতে আমি এখন বসে আছি এই এত সুন্দর একটা ভাইব্রেন্ট অ্যাম্বিয়েন্সের মাঝখানে সেটা হচ্ছে বৈঠকখানা ক্যাফে এটা বিদ্যাসাগর কলেজের একদম পাশে ইটস আ ব্রিলিয়েন্ট স্পেস ভীষণ একটা ঘরোয়া ফিলিং আছে ঢুকলে মনে হয় নিজের বাড়িতেই এসেছি একদম নর্থ কলকাতার যে পুরোনো বাড়ির যে ফিলিংটা একদম সেটা নিয়ে সুন্দর সুন্দর আঁকা চারদিকে ঢুকলেই মনটা ভালো হয়ে যায় তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এখানে আসুন আর এই মন ভালো করা এক্সপিরিয়েন্সটা নিজেরাও এক্সপিরিয়েন্স করুন